台湾区这波特这边的行销公关，那今天很高兴，先谢谢 ECS 这边给我们一个机会。那大家因为都在插图台上发很多文章嘛，应该对药业这边应该有一定的了解。我今天就先简单跟大家介绍，因为药业这边呢，我们现在主要有三个品牌。那原本的 Thermo t e c h 呢，就是针对 DIY。的产品，就像今天我们现场展示的，呃、嗯，浮游散热器、电热工器跟外面摊位的机壳。那再来，我们在前年的时候成立了露莎兔。那露莎兔这个品牌呢，它是比较针对 Apple 周边的。然后再来就是另外一个，我们去年一个新的成立的电竞品牌 d i s p o r t s 就像我们今天现场可以看到的，呃，键盘、花束、耳机。那，呃，当然今天我们的重点还是放在我们机壳的部分，所以等下会请 P N 这边来跟大家做一个详细的介绍。那我们这款机壳呢 ，Armor A 三零，它是能够符合 E C S 的呃 Mini I T 叉跟 Micro I T 叉的板子。那当然现在呃 A 三零这一台，我们预计是一月底的时候会在台湾正式上市。那今天呢，耀月也提供一台 A 三零，让现场的搭档呢能够抽奖。所以我保证这一台是全台湾第一个人拿到这一台机壳，其他是没有的。哦、那除了说这台机壳以外呢，还有提供一把，就是那个呃 ，T T S P O 这边最新的薄膜式键盘，它是背光二五六色。那当然希望说大家今天在呃参与这样的活动，呃，也能够吸收到一些讯息，甚至对我们的产品有一些了解。那我们现在就先请呃我们这边这个 Tech 的机壳的皮演来跟大家做比较详细的介绍，谢谢。大家好，那叫我麦克就可以了。那我这边先介绍机壳的部分。那机壳的部分相，相相信大家应该都知道说，哎、欸、哎、欸，在应该是去年嘛，在去年的时候，生物科技已经有个 A 九零跟 A 九零跟 A 六零出现了。那现在今天要主要的 focus 的重点就是在这台，所以 micro ID 叉跟 mini ID 叉都可以装得装得下去的机壳 A 三零。那我们阿摩系列的话。全部就只有这三台，对。對那阿莫其实它是个典故啊，在如果你们是耀越的粉丝的话，最早之前，欸、我们阿莫有，哎、欸，耀越有台阿莫，两边都有铝铝起的，那一台非常的畅销。那我们为了延续这这这个系列，然后其实这个 ID，、欸、不瞒大家说，其实那是 ID 是来自跟那个。哎 ，B N W 合作的 Design Team 合作的，所以这是其中把它 I D 延伸过来的。那不好意思，这上面都是英文，我会帮大家简简单的解释一下。<笑>对，那上面提到的话，其实这一台的造型来自的是，如果大家都喜欢玩一些游戏嘛，都里面的很多角色都有一些很厚重的盔甲，所以那我们的其实这个产品的主要诉求重点就是为战而生。就是专门服这些 gaming 的 user 啦，然后线上游戏玩家，对，为战而生，战，战争的战，不是战争。然后，这是它其中几个产品的特点，那我一点点跟大家解释。哎，这边就先略过，下面会一个一个介绍。对，那这里这个部分就是主要介绍它的 ID 的造型，整个造型的风格。那你也看到，其他背景就是一个盔甲的造型。那这边我大概提到一下，上面有提到说那个玻璃玻璃布的部分，就是说，其实很多我相信，如果很多 user 在说，要越近好像越来越做的越来越薄，但相信这台绝对不是，这台的反厚是一厘米的，非常厚重扎实。你我们在外外面有两台机壳，你可以比重比较一下，一台密度大，一台是 cube 造型的，两台重量几乎是一样的，所以就知道这台的、欸、用料非常的扎实，能坐在上面都没问题。对，但体重要限制一下，一百公斤以下，<笑>好吧？<笑>那主要在奢膜部分啊，我们这一台。上面这台机壳里面所有可以装风扇部分，我们都帮你装上去。那主要最最主要是说，它上板有一个二十三公大风扇。那这二十三公分实际的范围直径是二十公分，但是它的哎锁固范围是二十三公分
，所以在邀约邀约在二零一一年的所有风声风扇的代号都会以以这样子顺来命名。那今年二零一一年会有不同的风扇出现，大家拭目以待。如果大家都很持续在关关注我们家的产品的话，昨天有台有台新的机壳已经先发布了，那一台如果大家对 L 我们的 l a b e l C 的新新机壳。我、欸、相信不久你们就可以看到，我们会持续跟他的。那这部分刚才刚才有提到说，刚才主机板厂商一些这边提供了很多有关 USB 三点的传输的部分嘛。那我们这一台的传输界面有一组二点零 USB 二点零，也有一组 USB 三点零，还有一组 USB 三所以各各种传输界面都有配置。那刚才有提到说，因为 Intel 现在目前 c d b r i d g 刚好这礼拜刚发布嘛，有提到所谓 Internal USB 的部分，这一台目前还没有，但是它可以一样是走走到走到后方 I/O 的部分，所以你还是可以享受前置 USB 三点那相信在应该不久的将来，我们就他妈把它全部导入所谓的可以直接原生 USB， 直接连到主机板上。那一样。在今年，我们邀约新产品也会在所有新产品今年发布都会导入到导入主车用 USB 三点，这样是比较不雅观的，但是没办法，因为去年发布都是这样。那你们会出一个那个改款，就是可以直接把它转成内接的？因为我刚才其实有跟我们 BCS 这边谈了，呃，聊聊到嘛，在目前他们比较高阶主机版都会附一个转接板，那其实上不管你说。因为我相信大家都玩家了，我们也不弄一些舍不，其实这个成本是大不好，所以，在高，其实其他主机板厂商也会付了，所以在一开始初期应该都是我们会请主机板厂这边来 support， 那后续的话，我们慢慢等大家周边应用都慢慢成熟了，我们就会把它全部导入。那这一台还强调，它它其实强调是 mini case， 它它其实。有点大，但它大的原因就是说，它其实可以把它当做一台是真的是 gaming 的 case 来用，它里面的空间非常的足够，所以图面上显示这台这个显卡是上一代的五九五九七零，大概哎将、欸、近三十二公分长，它装进去的 space 的呈现也是相当绰绰有余，对，所以各种插卡装上去都没问题，所以你可以把它当做一个 Michael A D 家的 gaming motherboard 的 system 都没问题。那当然，有些 user 可能会问说：“哎，它可不可以装 SLI？” 它是可以的，但是两张五九七零会有问题。<笑>它第应该说图面上来看，你第一二倍如果是可以装五九七零是没问题，但第三四倍可能没办法装五九七零，稍微在十哎十十点五寸以下的版的显示卡是可以的。那在它的扩充性来讲也非常的足够，它诶、欸、俗称就是有两长两两诶两大一小，都这部分是外露的。那在它的硬塞部分是可以装两个三点五寸硬碟，更诶、欸、当然也可以装两个二点五寸的硬碟，都同时可以相相容。而且这二点五寸是个快速扣取，非常好安装。因为是几。教一下有些机壳，但是有一些螺丝去锁很麻烦，这个不用，只需要一个很简单的塑胶片就可以把它卡上去。那硬碟部分也是有设计，有设计防震垫。那刚刚提到风扇部分，全部都配上去，然后也有很很迷很迷炫的蓝光，全部都是空。<笑>那其实，在风扇噪音部分，我们有特别控制。它整体的，我们特别把转速降低，所以整体的噪音是非常安静，甚至比你的 Intel 原装的 c o o l e 还安静，所以整体的系统是非常安静的。那我不好意思，我再提一下，就是说，其实我们有去测过，假设你真的把它拿拿拿来当做是 Gaming 的 System， 它的温度表现是会怎么样？那我们有试过用哎 Core i7 的一百三十瓦，然后搭配最高阶的。呃上一代应该是四八零，四八零的显卡下去跑，去跑 full loading， 它整体的机壳温度是不会超过四十五度，所以是相当的低温的
你刚有提到说那个就是风扇啊，那降低转速，那它现在的转速核定大概在那个多少转速？它大风扇的话是六百到八百转，然后前方的话是在一千六百转以下，然后后面这个也是一千六百转。它以前我们，如以前的上一代的后板的风扇将近四千转，是非常的吵。现在全部把它降低下来，因为噪音是非常一个很大的一个那这是一些里面，它这台其实强调是每一件全部都可以把它拆开来，你可以自己全部把它拆开来，然后炸开来，然后直接组装回去。炸开来。对啊，我炸开来就自己把它拆开来，它全部都是副手动螺丝，然后你可以去享受一下这种 DIY 的乐趣。等一下问，那它会不会有风差的问题？风差不会。不会，所以就非常好安装。哎、欸，你要抽出来有滑轨吗？哎、欸，你指的是主板还是？主板那个抽出来，它是它它没有滑轨，但是它是一个导引槽，机构上设计导引槽，很顺利的拖出来。对，它不止这一件是可以，然后上盖也是，上盖那个大风扇也是，所以它每一件其实都是独立的一件，都可以拆开来。然后你看它这边也有防震垫，可以改成无色加。<笑>上面有有我们的他的他机，他刚才介绍，但是没有风扇的。为什么？那为什么做一次而已？啊，因为他们只是破位置啊，没有。<笑><笑>简短介绍到这里。